നമ്മുടെ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം നീണ്ട ജയിൽവാസത്തിനൊടുവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ വിമോചിതനായ നെൽസൺ മണ്ടേല നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അധികാരമേറ്റുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗമാണിത് പ്രസംഗത്തിലേക്ക് ഇന്നിവിടെ ഒത്തുകൂടിയ നമ്മുടെ സാന്നിധ്യവും രാജ്യത്ത് ലോകത്തിന്റെ പലയിടത്തുമായി നടക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങളും പുതുതായി പിറന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മഹത്വവും പ്രതീക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ് സുദീർഘവും അസാധാരണവുമായ ഒരു മനുഷ്യ ദുരന്തത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് മാനവികതയ്ക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പിറവിയാണ് നടക്കേണ്ടത് ഒരു സാധാരണ ആഫ്രിക്കക്കാരനെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ദൈനംദിന പ്രവൃത്തികൾ ശരിയായ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നതാവണം നീതിന്യായത്തിൽ മനുഷ്യർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയും മനുഷ്യാത്മാക്കളുടെ മഹത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെയും ബലപ്പെടുത്തണം ഉജ്ജ്വലമായ ഭാവിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളെ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമുക്കും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾക്കും ലഭിക്കണമെന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കേണ്ടത് സഖാക്കളെ പ്രിട്ടോറിയൻ മണ്ണിൽ വേരോടി കിടക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ ജക്കാറാന്ത വൃക്ഷങ്ങൾ പോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ നാട്ടിൽ മണ്ണിനോട് ആത്മബന്ധമുള്ളവരാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരു മടിയുമില്ല ഓരോ തവണ ഈ മണ്ണിൽ തൊടുമ്പോഴും വ്യക്തിപരമായ ഒരു നവീകരണം നടക്കുന്ന അനുഭവമാണ് ഋതുക്കൾ മാറും പോലെ ദേശീയ സ്വഭാവവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പച്ചപ്പുൽക്കൊടികൾ തളിരിടവേ പൂക്കൾ വിടരവേ നമ്മുടെ മനസ്സും ആനന്ദമയമാവുന്നു ഈ മാതൃഭൂമിയോട് നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്ന ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ ഏകത്വത്തിൽ തെളിയുന്നത് നമ്മുടെ വേദനകളുടെ ആഴമാണ് ഭീകരമായ സംഘർഷങ്ങളിൽപ്പെട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം കീറിമുറിയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അത് അപമാനിതമാകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നിയമഭ്രഷ്ടമായി ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ വേദന കാരണം വർണ്ണവിവേചനം എന്ന ആശയത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും പിന്തുടർച്ചയ്ക്കും അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കും ഈ മാതാവ് സാക്ഷിയായി മാനവികത നമ്മെ വീണ്ടും ഹൃദയത്തിലേറ്റിയതിൽ ഈ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ജനത സന്തോഷിക്കുന്നു കാരണം കുറച്ചുകാലം മുമ്പ് വരെ നിയമഭ്രഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി ഈ നാട്ടിലെ ജനതയുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ വന്ന എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര അതിഥികളോടും അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ ഇത് മനുഷ്യ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശാന്തിക്കും നീതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള പൊതുവായ വിജയമാണ് ലോകവ്യാപകമായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി ബലിയർപ്പിച്ച അനേകം ധീരനായകന്മാർക്കും നായികന്മാർക്കും വേണ്ടി ഈ ദിവസം അർപ്പിക്കുകയാണ് അവരുടെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പ്രതിഫലം അന്ധകാരത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ കൈപിടിച്ചുയർത്താനുള്ള ദൗത്യം ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ജനതയോട് വിവേചനമുക്തവും ജനാധിപത്യപരവുമായ ഈ യുണൈറ്റഡിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ച നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഒരുപോലെ എളിമയുള്ളവരും അഭിമാനികളും ആക്കിയിരിക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് എളുപ്പ വഴികളില്ലെന്ന് നാം ഇപ്പോഴും അറിയുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച് വിജയിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ലെന്നും അറിയാം ദേശീയ ഐക്യത്തിനായി നാം ഒരു ജനതയായി പ്രവർത്തിക്കണം ഒരു നവലോകത്തിന്റെ ജന്മത്തിനു വേണ്ടി സകലർക്കും നീതി ലഭിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ശാന്തി ഉണ്ടാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും ജോലിയും അന്നവും വെള്ളവും ലഭിക്കട്ടെ സ്വയം പൂർണ്ണത നേടാനായി എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും മോചിതമാക്കിയിരിക്കുന്നെന്ന് എല്ലാവരും അറിയട്ടെ ഇനി ഒരിക്കലും ഈ സുന്ദര ഭൂമിയിൽ ഒരുവൻ മറ്റൊരുവനെ അടിച്ചമർത്താതിരിക്കട്ടെ ആരുടെയും അഭിമാനത്തിന് ശതമേൽക്കാതിരിക്കട്ടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരിക്കട്ടെ ഇത്ര ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു മനുഷ്യ വിജയത്തിന് മേൽ സൂര്യൻ ഒരിക്കലും അസ്തമിക്കില്ല ദൈവം ആഫ്രിക്കയെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നന്ദി വർണ്ണവിവേചങ്ങളില്ലാതെ ശാന്തിയും സമൃദ്ധിയും ജനാധിപത്യവും പണിയാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഉദ്യമങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും പങ്കാളികളായി തുടരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ സാധാരണക്കാരനും ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായ രാഷ്ട്രീയ സമൂഹങ്ങളും മതങ്ങളും സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരും യുവതലമുറയും വ്യവസായികളും പരമ്പരാഗത നേതാക്കളും പുരോഗമനവാദികളുമെല്ലാം വഹിച്ച പങ്കിനെ അകമഴിഞ്ഞ് പ്രശംസിക്കട്ടെ അതിനായി എന്റെ രണ്ടാം ഡെപ്യൂട്ടി പ്രസിഡന്റ് എഫ് ഡബ്ല്യു ഡി ക്ലാർക്കിന്റെ പങ്കും ചെറുതല്ല ഇവിടെ ആദ്യമായൊരു ജനാധിപത്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ പ്രകാശത്തെ വെറുക്കുന്ന രക്തദാഹികളിൽ നിന്ന് കാത്ത് ജനാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിച്ച് സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിനോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മുറികൾ ഉണക്കാനുള്ള സമയമായി നമ്മെ അകറ്റിയ ഗർത്തങ്ങൾക്ക് മീതെ പാലം പണിയാനുള്ള സമയമായി അത് പണിയാനുള്ള സമയം നമ്മുടെ
കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയുടെ വിത്ത് പാകാനുള്ള കഠിന യത്നം ഫലം കണ്ടിരിക്കുന്നു കറുത്തവനും വെളുത്തവനും ഒരുപോലെ മനസ്സിൽ ഭയമില്ലാതെ അഭിമാനത്തോടെ തലയുയർത്തി നടക്കാനാവുന്ന ഒരു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ സമൂഹത്തെ പണിയാൻ നാം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് ലോകത്തിനോടും തന്നോടും തന്നെയും ശാന്തിയിൽ പുലരുന്ന ഒരു മഴവിൽ ദേശം രാജ്യ നവീകരണത്തിന്റെ സൂചനയെ പലവിധ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി തടവറയിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടവർക്ക് പൊതുമാപ്പ് നൽകാൻ ഈ സർക്കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും വളരെയേറെ ആസ്വദിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം